dalla notte dei tempi ci raccontiamo storie. Le storie, una volta raccontate, ma quanto sono difficili da cambiare. A 15 anni papà è andato via di casa e io mi sono sentita tradita, tradita da papà. Che succede? Che questo segno del tradimento io me lo potrei portare in una storia d'amore. Farò in modo inconsciamente di essere nuovamente tradita. In più occasioni diverse fra di loro, lavoro, amore, amicizia, spesso mi sono sentita tradita. Sono io inconsapevolmente a fare delle scelte, a prendere delle decisioni, a dire delle cose che spingeranno gli altri a tradirmi. Iniziate a pensare, per quanto mi riguarda, c'è una storia che si ripete? Perché ci serve iniziare a individuare quella che è la convinzione madre. Se tu non ci lavori su questo segno che torna, il segno ritorna. La storia è solo una versione della realtà. Ogni storia ha bisogno di un regista. In questo laboratorio diventi regista della tua storia. Solo con una nuova storia possiamo spodestare la vecchia storia. Dovete entrare in una dimensione mentale, in una dimensione diversa dalla precedente. In questa nuova dimensione la vecchia storia non esiste, non c'è, perché non ha spazio. La mia nuova storia è Io mi amo Io mi affido Io sono Gioia <ride> Sono nato per questo La mia nuova storia è Io sono Marco Io sono completa Io sono una perla La mia nuova storia è Io sono libera Io mi amo Vado oltre i miei limiti Il primo passo è guardare avanti senza guardare indietro Il mio primo passo è Io mi laureo È approcciarmi all'altro senza giudizio e pregiudizio Decidere con gioia. Liberarmi di tutto per essere felice. Portare solo il mio cuore. So è cercare un lavoro che mi renda autonoma. Concentrarmi soltanto su quello che mi piace. E il primo passo è domattina vado davanti allo specchio e me lo dico. Oh. Seguo un webinar, faccio un laboratorio, è come se mi trovassi davanti sotto l'albero di Natale, davanti tanti regali da scartare. Che bello! Ogni volta ne scarto una! Siete voi che fate la differenza. Io mi sono emozionata tantissimo. Eh, avevo i brividi, davvero. Questa... Bellissimo in queste ore insieme a... aver sentito questa, questo tipo di, di trasformazione. Sì, mi sono sentita molto uh, a mio agio. Non si ha mai, anche appunto con persone che non si sono mai viste, l'impressione di essere giudicati e, e questo è bellissimo. È stato bello ascoltare, eh, ascoltare le esperienze di tutti. Quindi grazie davvero per questa bella esperienza. Un bel senso di sollievo. E la nostra vita è la storia che ci raccontiamo e quindi il passaggio di vivere qualcosa forse passa proprio da averlo nel corpo per tradurlo in comportamenti. E penso che abbiamo fatto un bel pezzo. E soprattutto la cosa più bella, non lo so, è, è ascoltare tutti. Ho sentito talmente tanta emozione che oh, grazie a tutti. Come, come si fa con le corde di violino, no? Come quando si sfiorano nasce la melodia e quindi io vi ringrazio per il dono che mi avete fatto oggi, ognuno con la, vostra melodia, con la sua melodia. Il tempo che dedichi a te, l'anima te lo restituisce.